Hola, soy yo Vicky otra vez y en el video de hoy estamos en Break the Language para el nivel 4, página 5. Ok, and this is a translation and comprehension practice with various tenses and it's called, it's from English to Spanish, Me habían robado. If you don't have the book, if you're just coming into this video, not because you've been following the uh, method particularly, you can still use this as a listening exercise. Uh, but if you have the book, it's on page five. If you don't have the book and you'd like to buy the book, you can buy it on any Amazon site or through me in the website. Break the language barrier level four. Now, Further on in level four, we are going to be looking at how to do the subjunctive, how to make the subjunctive, el subjunctivo, el sexy subjunctivo. But uh, this particular exercise that we're going to do today was practicing what we've done in level three, past tenses, etc., and pronouns and things. So I'm just going to read the text in Spanish. Uh, if you have the book, it, of course, the answers are in the back. Um, but this, this, the purpose of this video is just uh, for the pronunciation practice. Okay, so, ya está, voy a empezar. El otro día andaba o caminaba por la calle o por lo largo de la calle cuando de repente alguien me empujó y me encontré en el suelo sin darme cuenta. En principio estaba tan uh, asustada, I could use estuve there as well, que empecé a gritar como un idiota. Entonces me di cuenta que no me había hecho daño. Pero cuando metí uh, la mano en el bolsillo de mi, mis pantalones, descub descubrí que me habían robado. I should prepare this before I'm just translating it as I go, so sorry if I'm a little bit slow. Mucha gente me acercó para preguntarme si necesite ayuda. Dije que mi monedero, uh, que me habían robado el monedero y un chico dijo que había visto a alguien correr a lo largo de la calle o por la calle y que sin duda fue el ladrón. Uh, tan pronto como había dicho eso, um, empecé a correr en esa dirección. Después de un rato volvió diciendo que había visto el ladrón y que eh, le habían seguido durante un rato bueno, pero de repente había desaparecido en un cal callejón o calle lateral, quería darle las gracio, eh, gracias. Entonces fuimos a una cafetería y le compré una bebida co o refresco con los pocos euros llevaba suelto en mi bolsillo. Entonces fui a la comisaría o una estación de policía eh, para hacer una, una denuncia que me habían robado en mi monedero. Además del dinero que no había mucho, también llevaba mi tarjeta de identidad o carne de identidad también, eh, mi carne de conducir o licencia de conducir y mis tarjetas de crédito. Uf. Ok. Now, um, so, the next thing you have to do in that process 
was rewrite the translation into the third person singular. I'm not going to do that because it is in the back. Um, and then you had to make 10 questions, which of course, uh, that's a free answer. So if you want me to check your questions, please just send them off to me. I'll check them, see if they're okay. With pleasure. Okay, so that's it um, for this video. Muchas, gra muchas gracias uh, por mirar, como siempre. And to veo, oh, don't forget thumbs up if you found it useful or um, if enjoyed the video. And uh, te veo muy pronto en el próximo video. Y como siempre, que tu Dios vaya siempre contigo. Gracias. Hasta pronto.